சிஸ்டம் சேனல் பார்க்குற எல்லோருக்கும் வணக்கம் உணவு சமைக்கும் முறை சமச்சீர் உணவு உணவில் எதனோடு எதை சேர்ப்பது எதை தவிர்ப்பது இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் உணவு சமைக்கும் முறை பொதுவாக உணவுகளை மெல்லிய தீயில் சமைப்பது சிறந்தது அதிகமான வெப்பத்தில் உணவுகள் சமைக்கப்படும் பொழுது அதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் அழிந்து போகிறது இதனால் நாம் சாப்பிடும் போது அந்த உணவுகளில் சத்துக்கள் இருப்பதில்லை முக்கியமாக குக்கரில் சமைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் சமைப்பதற்கு சிறந்த பாத்திரம் அப்படின்னு பார்த்தா சமையலுக்கு மண் கலையங்களே சிறந்தது அதற்கு அடுத்ததாக வெங்கல பாத்திரங்கள் சிறந்தது ஆனால் இப்போ எல்லாருமே வந்து எவர் சில்வர் தான் பயன்படுத்திட்டு வராங்க அது பரவாயில்ல ஆனால் அலுமினிய பாத்திரங்கள் நான்ஸ்டிக் பாத்திரங்கள் வந்து சமையலுக்கு உகந்தது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா தீயினுடைய உஷ்ணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையுடையது இதனால் நம்ம உணவுப் பொருட்கள் வந்து வேகமாக தன்னுடைய சத்துக்களை இழக்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்படுகிறது அப்போது அந்த உணவுகளில் வந்து எந்த விதமான சத்துக்களும் இருக்காது ஏன்னா அது வந்து அந்த அலுமினிய பாத்திரமும் நான்ஸ்டிக் பாத்திரமும் வந்து சீக்கிரமாக வந்து அந்த தீயினுடைய உஷ்ணத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதுனால அதில் இருக்கிற அந்த உணவுப் பொருட்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சத்துக்களுமே வந்து சீக்கிரமாக போயிடும் அப்போ நம்ம சாப்பிடும்போது அதில் எந்த விதமான சத்துக்களுமே இருக்காது சமைத்த உணவுகளில் கீரை உணவுகள் வந்து ரெண்டு மணி நேரத்திற்கு உள்ளாக சாப்பிட்டுடணும் சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும் காய்கறி உணவுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான்கு நான்கு மணி நேரத்திற்கு உள்ளாக சாப்பிட்றணும் அசைவ உணவுகள் வந்து ஆறு மணி நேரத்திற்கு உள்ளாக சாப்பிட்றணும் அதுக்கு அப்புறம் அந்த சொன்ன நேரத்துக்கு மேலாக அந்த உணவுகளை வந்து வைத்து சாப்பிடக்கூடாது இப்போ கீரை உணவுகள் அப்படின்னா ரெண்டு மணி நேரம் காய்கறி உணவுகள் அப்படின்னா நாலு மணி நேரம் அசைவ உணவுகள் அப்படின்னா ஆறு மணி நேரம் இதுதான் வந்து அதனுடைய சத்துக்கள் அது வரைக்கும் தான் அதில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டாலோ அப்படி இல்லைனா சூடுபடுத்தி சாப்பிட்டாலோ வந்து அது வந்து உடம்புக்கு கேடு தரும் அடுத்து சமச்சீர் உணவு சமச்சீர் உணவு அப்படின்னா நம்ம எதெல்லாம் வந்து உணவில் தினந்தோறும் சேர்த்துக்கணும் அதுதான் சமச்சீர் உணவு தக்காளி வெங்காயம் அரிசி கேழ்வரகு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இது எல்லாமே நாம் எல்லா உணவுகளிலும் தினந்தோறும் வந்து பயன்படுத்தணும் நமது உடலுக்கு வந்து முழுமையான சத்துக்கள் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னா நாம் தினசரி கண்டிப்பாக சமைச்ச காய்கறிகளோ அப்படி இல்லைனா பச்சையான காய்கறிகளோ எதையோ ஒரு காய்கறிகள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எடுத்துக்கணும் ரெண்டு வாரத்திற்கு ஒரு தடவை வந்து அசைவ உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஒரு சமச்சீர் உணவு அதாவது சம நம்ம வந்து சமைச்சு சமைச்சு தானே சாப்பிட்றோம் அப்படி சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டா நமக்கு வந்து சமச்சீர் உணவு வந்து கிடைக்கும் நமக்கு உடலுக்கு வந்து தேவையான எல்லா சத்துக்களும் கிடைக்கும் அடுத்து கோடை காலங்களில் நீர் காய்கறிகளை உணவாக கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி குளிர்காலங்களில் பித்தத்தன்மையுள்ள கத்திரி அவரை முருங்கை இந்த மாதிரி செடி காய்கறிகளை எடுத்துக்கொள்வது நம்முடைய தமிழர்களின் உணவு முறை கீரை உணவுகள் வந்து நம்ம தினசரி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கீரையை வந்து பகலில் வந்து எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது ஏதாவது ஒரு பத்து கீரையை வந்து நம்ம வந்து வகைப்படுத்தி வச்சுக்கணும் அந்த பத்து கீரையை வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஒன்று ஒன்றா மாற்றி மாற்றி தினசரி வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எல்லா சத்துக்களும் கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து உணவில் வந்து புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இந்த மூணையும் வந்து நம்ம வந்து துவையலாக வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது கண்டிப்பாக வந்து சேர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கிறதுனால நம்மளுடைய இருதயத்துக்கு வந்து ரொம்ப வந்து பலம் எந்த எந்த விதமான ஒரு கோளாறும் வந்து ஏற்படாமல் பாதுகாக்கும் அதே மாதிரி நம்ம உணவை வந்து சாப்பிடும்போது இளஞ்சூடாக சாப்பிடுவது தான் ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து சாப்பிட்றது அப்படி இல்லைனா ரொம்ப ஆற வச்சு சில்லுன்னு சாப்பிட்றது அப்படிலாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிலாம் சாப்பிட்டா வந்து செரிமானம் வந்து ரொம்ப மெதுவாக தான் நடக்கும் நம்ம வந்து சாப்பிட்ட உடனே செரிமானம் நடக்கணும் சீக்கிரமாக வந்து அடுத்து வந்து பசிக்கணும் இல்லையா சீக்கிரமாக வந்து செரிச்சா தான் உங்களுக்கு பசி வந்து சீக்கிரமாக வரும் அதனால் இளஞ்சூடாக சாப்பிடுவது தான் ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது அடுத்து உணவில் எதனோடு எதை சேர்ப்பது எதை தவிர்ப்பது இப்போது சாம்பாரில் வந்து கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் இதெல்லாம் வந்து சாம்பார் சேர்த்து வைக்கலாம் அடுத்து வந்து வெண்டக்காய் சாம்பார் வைக்கலாம் முள்ளங்கி சாம்பார் வைக்கலாம் அவரை சாம்பார் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக சாம்பார் வைக்கலாம் ஆனால் சாம்பார் வைக்கும்போது கேரட் பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி இந்த மூணையுமே வந்து சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி சேர்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து உடலுக்கு வந்து நல்லதில்லை இது வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம தமிழர்கள் பாரம்பரியமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தது இது எல்லாமே வந்து அடுத்து அசைவ உணவு வந்து சமைக்கும் போது ஏதாவது ஒரு வகை தான் ஒரு நாளைக்கு சமைச்சு சாப்பிட்ணும் 
நிறைய பேருக்கு வந்து நான்வெஜ்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மீன் எடுப்பாங்க மட்டன் எடுப்பாங்க சிக்கன் எடுப்பாங்க இல்லைனா ஏதாவது ரெண்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது இப்போ வந்து மீன் வறுவல் பண்ணுறீங்கன்னா மீன் குழம்பு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு தான் செய்யணும் வேறு எதுவும் செய்யக்கூடாது இப்போ கோழி சமைக்கிறீங்க அப்படின்னா கோழி மட்டும் தான் சமைக்கணும் அதோட போய் இறைச்சியை வந்து மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இறைச்சி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா மட்டன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா மட்டன் மட்டும் தான் எடுக்கணும் மற்ற வேறு எதுவும் மற்ற எது நான்வெஜ் வந்து சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உடலுக்கு எந்த விதமான தீங்கும் ஏற்படாது அதே மாதிரி அசைவ உணவு வந்து பகலில் மட்டும்தான் சாப்பிடணும் ஏன் அப்படின்னா இரவில் சாப்பிடும்போது அது செரிப்பதற்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்போது தூக்கம் கெடும் அதை உடல் உறுப்புகளும் வந்து பாதிக்கும் அதனால் அசைவ உணவுகள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பகலில் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் கத்திரிக்காய் வந்து பித்தத்தை அதிகரிக்கக்கூடியது கத்திரிக்காய் சமைக்கும் போது பீன்ஸ் பைத்தங்காய் கொத்தவரை கோழிக்கறி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து சமைக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இந்த எல்லாமே இப்போ இப்போ சொன்ன எல்லாமே வந்து பித்தத்தன்மை உடையது அப்போ பித்தம் வந்து அதிகமாயிரும் உடம்புக்கு இது எல்லாமே நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா பித்தம் வந்து அதிகமாயிரும் அதனால் உடம்பு வந்து சூடாயிடும் சூடு வந்து அதிகரிச்சிடும் உடம்போட சூடு வந்து ரொம்ப ஓவர் ஹீட் ஆகிடும் அப்படி உடம்பு வந்து ஓவர் ஹீட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு தூக்கம் வராது தூக்கம் வரலை அப்படின்னா மலம் கட்டும் இந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் உடம்பில் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் எந்த காய் சமைக்கும் போது எதை சமைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் வந்து கத்திரிக்காய் சாம்பார் வைப்பீங்க பீன்ஸ் பொரியல் வைப்பீங்க அதனால தான் இதை நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ கத்திரிக்காய் பித்தம் அப்படின்னா அன்னைக்கு நீங்கள் பீன்ஸ் சமைக்கக்கூடாது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து உடம்பு வந்து எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் இரவு நேரங்களில் அசைவம் தயிர் கிழங்கு உணவுகள் நீர் காய்கறிகள் கீரை உணவுகள் இது எதுவுமே வந்து இரவு நேரத்தில் சாப்பிடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இந்த அஞ்சுமே வந்து வயிற்றை மந்தப்படுத்தக்கூடியது செரிமானத்திற்கு நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவுகள் இதனால் உறக்கம் கெடும் மலச்சிக்கல் ஏற்படும் இதனால தான் நம்ம வந்து இந்த டாபிக் சொல்லியிருக்கோம் எந்த உணவில் எதை சேர்க்கணும் எதை சேர்க்கக்கூடாது அப்படிங் அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்கள் உடம்பை ஆரோக்கியமாக எந்த விதமான நோய்களும் அண்ட விடாமல் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் நன்றி